ሰፊው መህዳር ነው ሰፊው መህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የብስ ተናግድበት ፕሮግራም ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው እና አንተም የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊ ምዳር አሁን ጀምሯል የዛሬው የሰፊ ምዳር መሰናዶ ዋነኛ ትክክለቱን የሚያደርገው እንደሚታወቀው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሰኔ 3 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት በተቀመጠው ባደረገው ስብሰባ ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ እንዲዘገይ የመደረጉ ይታወቃል ከዚህ ጋራ መንግሥት ተያይዞ ለመንግስት መንግስት ገደብ የሌለው ስልጣና የሚሩ ቅሬታዎች እና የሆነት እንደሚባለው ነው የሚለውን हिसाब ያነሳን ውይይት የምናደርገው ነው የሚሆነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚሆኑ በርካታ ነገሮችን እናነሳለን ለምሳሌ ወደ ትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለሽምግልና የሄዱትን የሃይማኖት አባቶችና ታዋቂ ግለሰቦችንም በተገና በተመለከተ የምናነሳ ነው የሚሆነው እስከ ውይይታችን ፍጻሚ አብራችሁን ቆዩ እንግዶች ይላስተውቃችሁና ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል አጠገቤ የምትመለከቷቸው አቶ ተስፋይ መንበሩ ይባላሉ ከኢዴፓን የመጡት በመካከለ የምትመለከቷቸው አቶ ገብሩ ገብረ ማርያም ናቸው ሳቸው ደግሞ ከኦፌኮ ናቸው እንዲሁም ከኔፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ አበባ አካሉ ይባላሉ ከኢዜማን የመጡት እንግዶቼ ትሬና ግብራችሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ በመግቢያ ላይ ለመትከስ እንደሞከርኩት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሰኔ 3 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ባደረገው ስብሰባ ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ከመራዘሙ ጋራ ተያይዞ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የሰጠው የጊዜ ሁኔታ አለ እሱ ያንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በዚህ ነገር ላይ ልክ አይደለም በሚል የተለያዩ መግለጫዎችን ማውጣታቸው ይታወቃል በትንሹ የ አኔ የኢዴፓን እና የኢዜማን መግለጫ ለማየት ሞክር ያለሁኝ ስለዚህ እሱኛው ነገር ወደ ጠረጴዛ አምጥተን ለምን አንነው ያይበትን በሚል ነው ይዘ የመጣውት እስቲ ይሄኛውን ውይይት سنጀምር እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት አንዳንዶቻችሁንም በዜናም ሽፋን ሰጥተን ነክተ ነው ነበርና በኮቪድ 19 ምክንያት አገሪቱ ምርጫ ማድረግ እንደማትችል የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ማስተዋቁን ተከትሎ በ ምን ይደረግ የሚል ነገር ሲመጣ መንግስት ወደ አራት የሆኑ አማራጮችን ማቅረቡ የሚታወስ ነውና ያንዳንዱ ፓርቲ የተለያየ ምርጫዎችን አድርጎ ነበር መጨረሻ ላይ ግን የሕገ መንግስት ርጓሚ ያስፈልጓል ወደሚል መጣ የሕገ መንግስት ርጓሚው እንግዲህ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በተወሰነበት እናንተ በመጣቁት አግባብ ሄዷል እሱኛው ላይ የናንተ መልከታ ምንድነው እንደ ፓርቲ እንዴት አያችሁት የሚለውን ከአቶ አበበ ልጀምር ማሽ አመሰግናለሁ እንግዲህ የዚህ ምርጫ መራዘም ጉዳይ ከኮቪድ ጋር ታይዞ የመጣ ነው ኮቪድ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እንደሆነ እናቃለን ስጋቱም እጅግ ከፋ እንደሆነና እኛም ሀገር ላይ ባለው ይካሄድ በነበረው የምርጫ ሁኔታ ላይ የፈጠረውን ችግር አይተናልና ምርጫ ቦርድም ይሄን ገምግሞ ናስ 23 ይተረጋል የተባለው የምርጫ ሂደት እንደ ማስኬድ እንደማይችል ምክርቤቱ አቀርቦ ምክርቤቱም ወሰነው ሳይ ነበር ከዛ ፊት ግን በነበሩት እንትኖች ፓርቲዎችም የየራሳቸውን አቋም ገልጿል ኢዜማም እንደ ማንኛውም ፓርቲ የራሱን አቋም ገልጾ ነበርና ይሄ ህገ መንግስት እንደሚታወቀው በጣም በርካታ ጉድረቶች ያሉበት ያኔ በግርግርና በሆታ ጥቂት ቡድኖች ለራሳቸው የሚመች መልኩ የሰሩት ያዋቀሩት ህገ መንግስት ለነበረ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ችግሮች ሲፈጠሩ ምን ይደረግ የሚለውን ነገር እንኳን ይሄ ህገ መንግስታዊ ቀውስ ያስፈጠረና ይሄን ችግር ለመድፈን አትሊስ እንዴት እንዳልታሰበ ራሱ የሚገርም ነው በጣም ምርጫ ማካሄድ የማይቻልበት ሁኔታ ከተከሰተ ተፈጥሮና የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ የሚፈጠር ከሆነ በምን አይነት መልኩ ነው ለናልፍ የምንችለው የሚለውን ምንም አይነት መሽረካ መንገር አልነበረው መንገ መንግስቱ ለዚህ ነው ቢኖር ኖሮ የተነገገ ቢሆን ኖሮ አትሊስ እንደነ ነገር ሲፈጠር እንዴት አድርገነ እንሻገረው ለኔ ቢለው ነገር እነሳ ነበርና እዛ ጋር ነው ትልቁ ክፍተት ያለውና ይሄን ክፍተት ደግሞ ይሄ ክፍተት ስለአለ ምን ይደረግ የሚለውን ነገር ለአገር እንደሚያስብ ፓርቲ ነው ይዜ የማይያስበው አንቀጽ 58 ን አንድ አርቲክል ጨምሮ እዛ ላይ ማሻሻያ ይደረግ ምክንያቱም ከዚህ በፊት በተለይ ከዚህ ከከህዝብ ቆጣራ ጋር በተያዘ በመክር ቤቱ ደረጃ በጓሮ ብር ተተንተን ብሎ ያልታተመ ነገር ግን በጓሮ ብር ተስተካክሎ ይሄን ተጨማሪ ይደርጎ የተገበረ ነገር አለ ምርጫ ከቆጣራ ፊት ምርጫ መደረጋል ነበርበት ነገር ግን ቆጣራ ተካሂዶ ምርጫ መደረግ ሲገባው ቆጣራ እንዲራዝም ይደረገበት መገመግስታይ ክፍተትን ለማውላት 
የደረገ ነገር አለ ያው ህዝቡ ወገል ስለማያቀው ነው ሁለተኛም ከግብር ክፍያ ጋር በተያዘም እንደዚሁ አንድ አንቀስ ተሻሽሎ በዚህ መልኩ ይቀርቡ ጥያቄ ተሰናግደዋል በውል ማን ላስተናገዳቸው እንኳን አይታወቀምና ዛሬ ግን ይሄን አይነት በጣም አደገኛ ሁኔታ ሲፈጠር የዜማ ቆም ብሎ አስቦ የገመንግስ ማሻያ በማድረግ ለአንድ አመት የጊዜ ግደብ ብቻ ብቻው ማራዘም የሚለኛ እንኳን ለአንድ አመት የተገደበ ጊዜ ያስፈልገዋል በዚህ አንድ አመት ውስጥ የኮቪድ ጉዳይ ተቀዛቅዞ ይመጣ ከሆነ ያው ወደ ምርጫውን ገባለን የሚል ምን ስለላለ ይሄ መንግስት ባልተመረጠበት ሁኔታ ከዚህ በላይ መከተልም ስለ ያለበት ይሄን ወቅት ለማሻገር ብቻ ያချင်း አንቀጽ ማሻል ተገቢ ነው የሚል እምነት ስለላለ ነው ይሄን አማራጭ አቀርባን መግለጫ መሰጠንበት ሌሎች ፓርቲዎችም እንደ የሚመቻቸው እንትን አቀርባዋል አይ ቲንክ ስካንድ አመት ድረስም እንዲራዘም ይጠይቁ ሌሎች ፓርቲዎችም እንዳላቃለሁ በወቅቱ ባወጡት መግለጫና ነገር ግን ባቀረበው እንትን ለፓርላማ በቀረበው አማራጭ ሐሳቦች ውስጥ ያው ገዢው ፓርቲ በ በገመንገስ ትርጉም ነው ሄደው በገመንገስ ትርጉም ደግሞ ሄዱ አሁን መጨረሻ ላይ መጣው ነው ቀውስ አይተናል ያልተገደበ ጊዜ ያልተገደበ የመንገስ sultan ሆኖ ሌላ ችግር ይፈጥራል የሚል እምነት ስለላለው ተላንት መግለጫ የሚያወጣ ነው ይሄንን አያይዘን ስለዚህ መገደብ የነበረበት የጊዜ ገደብ መገደብ ነበርበት የገመንገስ ትርጉም ያስፈልገዋል አያስፈልገው ማሁን የዚህን ተናረለም እያንዳንዱ ያለሳችሁ ሰንት ያከላ አንሳዚ ላይና እናንተ እንደ ኢዜማ ያንድ አመት የጊዜ ገደብ ቢኖር አላችሁ ሌሎች ፓርቲዎችም ማለ የሮሞ ነጻነት ግንባር አብንም በተመለከተ እኔ በቅርበት ማለት መከታተላቸው ስለሆኑ እነዚህም እንደዚህ ሰጥተዋል ያንድ አመት ጊዜ ገደብ የሚል ነገር ማለት ነው እናንተም እንደዛ አድርጋችኋል አሁን ገደብ አልባ ሆነ ነው የተባለ ያለው ወቀሳ ይቀረበበት ያለውና እናንተ አንድ አመት ስትሉ ኮቪድ ስለመቆሙ በምን ማስረጃ ይዛችሁ ነው ዌል እንግሊ እንደዚህ ፓንደሚክ የሆኑ ወረርሽኞች ለዘላለም ይዘልቃሉ ብለን እናስብ እንደውም ኮምርጫ ቦርድ ላጣሪ ጉባዩ ከያቀረበው እንትና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀረበው ጥያቄ ነበር ሌላ ሴናሪዮ ያቀረበው ነበር እንደዚህ አይነት ችግሩ እንኳን ቢኖር የጊዜ ወስደንና በጀት መደበን ተጨማሪ በጀት መደበን ምርጫውን በዝግታ ማድረግ እንችላለን የሚል እኮ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀረበው ምርጫ ቦርድ ይሄ ሌላ ሴናሪዮ ነው ይሄን ይሄን ማመንና መቀበል ነበርባቸው ወይም ማወያየት ነበርባቸው አንድ አመት ስንል ምናልባት ለዚህ ለአንድ አመት ጊዜ መንግስትም ያንድ አመት ጊዜ ገደብ እንዳለው ማወቅ መቻል አለበት ስንገድበው ያንድ አመት ጊዜ ገደብ ነው ያለው ኮቪድ ዓለም አቀፍ ወርሽኝ ነው ተረባርበን እንደምንም ከፈጣሪም ጋር ሆነን እየቀዘቀዘ ይመጣ ከሆነ ወደ ምርጫ እንገበረን አሁን እኮ WHO በሚገልጸው መሰረት ኮቪድ ለረጅም ጊዜ አብሮ ሊቆይ ይችላል እንደ HIV እና ያን ያክል ዘመን ቢቆይ ለናቆየው ነው እሱን ስለዚህ ሊግ ይሄንን ግምት ውስጥ አስገብተን አንድ አመት እና ያለን የከፋ ችግር የሚያስከትል ከሆነ እዛ አንድ አመት ላይ ደሞ ደርሰን ሌላ መፍቴን ፈልገለታለን ከዚህ በዘለለ ግን ሙሉ ለሙሉ ክፍት አድርገ ነው እድሜ ወል እኛ ከመጀመሪያው ይሄ የመርጫ ጉዳይ ሲነሳ አራቱ ነገሮች በቀጥረቡበት ጊዜ የኛ ፓርቲ እነዚህ ነገሮች መቅረባቸው ስክል አይደለም እኛም ተዘጋጅተንበት መጥተን ውይይት አካሄደን የራሳችን ሐሳብ መቅረብ ነበረበት የሚል አቋም እንደነበረ ይታወቃል ያ ሳይሆን ቀርቶ አራቱ የቀረቡት ሐሳቦች ውስጥ አንዱ ተወስዶ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በሄደባቸው መንገዶች ሁሉ ሄዶ አሁን ኦሬዲ ተወስኗል የተወሰነ ጉዳይ ላይ ነው ያወራን ያለ ነው እኛ አሁንም ለዚች ሀገር ይበጃል የምንለው ኦኬ ኮቪድ አስቸጋሪ ነው አይ ቲንክ መደጋገም አስፈልጋ የሚስጥኝ ኮቪድ ዓለምን ያስጨነቀ ጉዳይ ነው እንኳን ኢትዮጵያ እንደ አይነቱ አላቀር ነገር እና ብዙ ችግር አለባት እሱና ነገር ነገር ግን አሁንም የፖለቲካ ውይይት የፖለቲካ መደራደር የፖለቲካ መነጋገር ለዚህ ሀገር የመርጫ ጉዳይ በጣም አስፈልጋ ነው ፖስት ዲሲሽንም አሁን ፌዴሬሽን ምክር ቤት ወሰነ ቢባልም አትነ ፖለቲካ ፓርቲዎች አይነጋገሩ የሚል እንትን የሚዘጋ አይመስልኝ ዋናው ነገር መታወቂያ ያለበት across the line i mean down the line or up the line የተወሰነ ያለው ባንድ ፓርቲ ነው ይሄንን የሚክድ ኢትዮጵያዊ ካለ እኔ አይገባኝ የተወካዮች ምክር ቤት የሚባለው የአንድ ፓርቲ ነው ሁሉ ዩናኒምስ እንት ናቸው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ያደግ ነው የኢትዮጵያ ህዝብና የፖለቲካ በተለይ ምን የፓርቲ ይሄን ነገር የተቀበል ነው በጎ ነገር ይዘው መጥተዋልና ከዛው ከፓርቲ ውስጥ የመጣው ሪፎርሚስት ቡድን በጎ ነገር ይዘዋልና እስቲ ጊዜ እንስጦ ከሚል ነው 
እዚ ድረስ የተከደበት ስለዚህ አሁን ውሳኔ መወሰኑ ሀገሪቱ አባለበት ኦሬዲ ተወሰኑን ጉድ አሁንም ግን መነጋገር አለበት what post የመርጫው ጊዜ አዲስ መንግስት sultan መቀበል ካለበት ባለበት ጊዜ ላይ ስነደርስ ምን እናደር የሚለው ላይ መነጋገር አስፈልጊ ለሀገር ከሆነም ቢታሰብ ኒውተን ስተን በአንድ አመት ቆማል በስድስት ወር ቆማል እንደዚህ የምንሉ አይደል ሁለት አመት ሶስት አመት ስብይ ዘልቀ ይሄ መንግስት ሊቀጥል ነው ነው what is the way out ሴናሪዮች ማስቀመጥ አለበት plan a b c ብለን ማስቀመጥ አለብን ስለዚህ እኛ ትልቁ ትኩረት የምንሰጠው ከበፊትም سنከራክርበትና አስቸጋሪ ጉዳይ መሆኑን ስናነሳው የነበረ ጉዳይ ስለሆነ አሁንም መነጋገር አለብን አሁን መወሰናልብን በጋራ የዚህ ሀገር ችግር ሁሌ ያፈጠጠና ያገጠጠ የሚመጣው እኔ ብቻ አውቃለሁ እቺ ሀገር እኔ ብቻ አይደች እኔ ብቻ ወስናለሁ ነው እቺ ትልቅ ሀገር ይሄ ትልቅ حزب የጋራ ውይይት የጋራ ምክክር የጋራ የሚያቀራረብ ውሳኔ ላይ መድረስን ይፈልጋል እንኳን በተለይ እንዲህ አይነት የጭንቀት ጊዜ ቀርቶ እቺ ሀገር ለኔ አሁን ቅርቃር ውስጥ ገብታለች ፖለቲካሊ እስከሚገባኝ ድረስ ስለዚህ በዚህ ጊዜ ደሞ there is no way out ከመነጋገር ከመወያት ያንዱ حساب ከአንዱ ይሻላል ይሄኛውን እንደቀበል ለዚህ እቺ ሀገር ይበልጃል ከመባባል በስተቀር አንዴ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ወስኖልኛልና ምን አባክት ሆነናል አንዴ ተወካዮች ምክር ቤት ወስኖልኛልና ምን አባክት ሆነናል የሚለው ነገር አይዋጣም መነጋገር ነው ምን ነው ይሄ ኮንሰንሰስ መፍጠር ነው መግባባት መፍጠር ነው ለዚህ ቻገር ነው በምንም ነገር ላይ ፖለቲካሊ እንደ አይነቱ እንደ ላይ ይገራቀርቱ ስለዚህ እኛ አሁንም መነጋገር መወያየት ቦታ ሊሰጠው ይገባል እከሌ እንዲህ አይነት ስብሰባ ላይ እንዲተናግራልና እሱን ከንግዲህ መጥራታ አስፈልገም እሱን አልወድም እሄ ድሮ አይን አስጠላኝ ሲባል እንደነበረው ባትልግስ ነው እሱ አይደለም የሚሰራው ለዚህ ቻ አኮሞዴቲቭ መሆን ነው ተጠራርቶ መነጋገር ነው ወወያየት ነው የተለያዩ ሀሳቦችን ተረፕሬዛ ላይ ቁጭ አድርጎ ኢትዮጵያ ህዝብ ይፈረደን መባባል ነው የሚያስፈልገው ይሄንን ነው ኢንሲስት ምናርገው ግን ነው እንግዲህ ማለት ቀደም ለማንሳት እንደሞቀርኩት አራት አማራጮችን መንግስት ያቀረበ በሰዓቱ ከአራቱ መካከል አንዱ ተመረጠ ማን መረጠው አ ኬ ያ ምንድነው አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ቀደም ተከተሉን ማንሳት አስፈልጋ ነው ከተገኘው ከመርጫ ቦርድ ነው ለጀመረው ምርጫ ቦርድ አልችልም ነው ያለው በቃ ይሄን ማድረግ አልችልም ሲል ተወካዮች ምክር ቤት ወሰደ አሁን እናንተ ተቃዋሚ ስለሆናችሁ ተወካዮች ምክር ቤት እንዳለ ያዲግ ነው የሚል ነው ሳቢያችሁና ግን እዛ ተወካዮች ምክር ቤት ሲባል የፌዱ የኢትዮጵያን ተወካዮች ናቸው የሚል ነው ሳቢው አይደል እዛ ቦታ ላይ ከጸደቀ ጸደቀ ነው የመቀበል ግዴታ አይኖርባችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ መንገዶች አሉ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መጣ ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ደግሞ ይሄኛው ነገር ወሰነው ምንም ይሁን ልዩነታቸው እንደተጠበቀ ይሁን ይሄኛው ህግ ማክበር ይተበቀባቸዋል ወይስ እንዴት ነው የሚለውን እናሳስ ይተነሽ ነገር ኩልኩ የአንድ ፓርቲ ምክር ቤት ነው የያድክ ተመራጮች ናቸው ይሄን እኔ አይደለሁም እንዳውም በስልጣን ላይ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር እናንተኮ በትክክል ተመርጣችሁ አልመጣችሁ ብለው ኦን ዘ ሪከርድ የማሉ ለትኩ የተናገሩታል ግን እስቲ ኢትዮጵያ ግድ የለም እንታገሳቸው ያልናቸው ሰዎች ናቸው ውሳኔ ሲወስኑም سنቀበል ነው ቆየነው እስካሁን ምክንያቱም ህገ መንግስቱን ተቀበለና በሰላም እየታገልን ያለ ነው ይሄ ምክር ቤት ደግሞ ተሰረቀም ኮሮጆ ተወሰደም ሽንት ቤት ካርድ ተከተተ ምንም ተባለ ምርጫ ተብዩ ተፈጽሟል ተብሎ የተቋቋመ ምክር ቤት ነው ይሁን እሺ ቀድም እንደተባለው ህገ መንግስቱ ችግር ይያልበትም ቢሆን ብለን ተቀበለን ውሳኔውንም እየተቀበልን አሁንም ውሳኔውን እኮ እኛም ባንፈልግ አራቱ ተቀባይነት አገኘ የምትለው እኛ ልወስን ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ አራቱን ይዞ መጣ እዚህ ሳር አራቱ እነዚህ ናቸው ነው የተባለው የለም አራቱ አይደለም እኛ የምናቀርባቸው ሌሎች ሐሳቦች ይኖራናል ብንበት ተባላችሁ ተቀባይነት አለቀ አዎ እሱ እንዘሪ ከርደኩ ፕሮፌሰር መረራኩል ዘነብረ እኛ ሌላ ሐሳብ አለ ያለ ስለዚህ ይሄ መጣ በሚከድበት መንገድ ተከደ ተወሰነ ጉድ አሁንም ደግሞ የፖለቲካ መወያየት መነጋገር ጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ ስለ ሀገር ስለሆነ አስወስኛል ለምን አባክተው ናለ የሚባል ጉዳይ ሳይሆን ቁጭ ብለን ግድ የለም ፖስት አሁን እየነገርኩ ያለሁት ፖስት ላስት ዊክ ኦፍ ሴፕቴምበር 
ምንድን ነው የሚኮኑ እንዲ የተፋጠጥን ነው ምንድንበት ወይስ የለም የሀገሪቷ ችግር ይሄ ነው ፌዴሬሽን ምክር ቤትም የተወካዮች ምክር ቤትም ህጋዊ ከቨር ሰቶታል አክሴፕት እናርግና ማካቹ ከዛ በኋላ ምን እናደርግ እንዴት እናደርግ እንዴት እንዲልበት መባባሉ አኮሞዴቲቭ መሆኑ ይበጃል ነው ይያልኩል ይሻምሰግናል ዘላለም ቀድም መግለጫው ጋር የተከስከው ነገር በኢደፓ ብቻ ሳይሆን ባብሮነት ደረጃ የተሰጠ ነው እንደ ማስተካከያ ማለት ነው ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኒ ስንመጣ በእኛ በኩል ምርጫ መራዘም በተመለከተ አስቀድሞ ኮቪድ 19 ን ባይካሰት ምርጫው መራዘም አለበት ብለን ሐሳብ አቀረበን ስለነበር በመራዘሙ ላይ ችግር የለብን አሁን ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኒ ጋር የብልጽግናን ስልጣን ከመራዘም ጋር የታያዘው ነው ተገበያ አይደለም የሚል መግለጫው ላይ ምን እንደተቀስ ነው ያቀረበ ነው ይሄ በሁለት ምክንያቶች ውሳኔው ተከክል ነው ብለን አናምን አንደኛ ከመነሻው ችግሩ መፈታት ያለበት በፖለቲካው ይይት ነው እንጂ ህገ መንግስታዊ መንገድ ተከትለን ችግሩን እንፋታውallen ብለን አናምን ምክንያቱም ይሄ ህገ መንግስት ራሱ አሁን ለተከሰተው ከዚህ በፊት ለነበሩት በርካታ ችግሮች መነሻ ምንጭ ነው ከዛ አንጻር የችግሩ መፍቴ የችግሩ ምንጭ ሆኖ ህገ መንግስት ውስጥ ማገኘት ይችላል ብለን ሰላማናምን ኤክስትራ ኮንስትራክሽናል በሆነ መንገድ ችግሩ መፍታት አለብን የሚል እምነት ላይ ያለ ሁለተኛው እነሱ በሚሉት መንገድ በህገ መንግስት ትርጉም እንኳን ችግሩ ይፈታል ተብሎ ቢታሰብ አሁን የተፈጠረውን ህገ መንግስታዊ ቀውስ በህገ መንግስታዊ ትርጉም መጠገን ይችላል የሚል እምነት የለና ህግ ግልጽ ካልሆነ ሊተረጎም ይችላል አጨቃጫቂና ወዛጋቢ ጉዳዮች ካሉበት ሊተረጎም ይችላል ህገ መንግስቱ በመፍቀድም በመከልከልም ረገድ ምንም ያለው ነገር ካለለ ህገ መንግስታዊ ትርጉም ሊያስፈልግ ይችላል ህግ መተርጎም አለበት እሱ ችግር የለብን ነገር ግን አሁን የተከሰተው ህገ መንግስታዊ ቀውስ ህገ መንግስታዊ ትርጉም ሚያስፈልገው ነው ወይ ብለንካን በእኛ ምንት አያስፈልገው ፒሬሱንም ሚያሳየው እና ውጤቱ መጨረሻ ላይ ውሳኔው የተሰጠበት መንገድ ህግ ነው የተርጎም ውሳኔ እንዳልሆነ አንደኛ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የራሱን ስልጣን የሚያራዝምበትን ህግ ነው የተረጎም አንድ ምክር ቤት የራሱን ስልጣን ለማራዘም ህግ እንዲተረጉም ከሰጠው ኢንተርስት ኮንፍሊክት ስላለ ሊወስንም ይችላል ምን እንደሆነ ይታወቃ ባያስፈልገው እንኳን ስልጣኑ ለማራዘም ሲል ሊወስንም ይችላል ነገር ህልውናው ሊያራዝምለት የሚችለው ጉዳይ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ተጻራሪ ሐሳቦች በሄዴት ውስጥ አልተንጸባረቁ ይሄ የኛ ፍላጎት ወይ የኛ ሐሳብ አይደለም እነሱ በሚሉትም በብልጽግና ሜዲያ ላይም ካየ ነው ለምሳሌኛ ምናነሳቸው ሐሳቦች በአጣሪ ጉባኤው በኩል ተወስነው ሐሳብ አልተሰጠባቸው ስለዚህ ያን ድወገን ሐሳብና ፍላጎት ብቻ ተንጸባርቆ ከተታ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የተላከው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ የወሰነው ውሳኔ የዛና ካል ፍላጎት የሚያሟላ ውሳኔ ነው ማለት ነው ሶስተኛ ህገ መንግስታዊ ትርጉም አዲስ አንቀጽ መፍጠርን ወይም ሌላ ህግ ማውጣትን ያካተተ አሁን ያለው ብልጽግና ኮቪድ 19 ችግር መሆኑ በሚመለከታቸው ተቋማት እና ባለሙያዎች ተገልጾ ችግር አይደለም ተብሎ ስካል ተገለጸ ድረስና ከዛ በኋላም ከ9 ወር እስከ 1 አመት ለሚሆን ጊዜ ለመርጫ ዝግጅት የሚያደርግበት ጊዜ ይሰጣዋል የሚለው ውሳኔ በገ መንግስቱም በሌሎች ህጎችም የሌለ አዲስ ህግ ነው ማለት ይችላል ይሄ 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 ደግሞ ህግ ማውጣት እንጂ ህግ ማተርጎም አይደለም ማለት ነው ቢሃይነቱ ማንዴት በፌዴሬሽን ምክር ቤትና በተወካዮች ምክር ቤት መካከል የሚና መደበል አለቀንም ጭምር አምጥቷል ብለን ነው ምናምን ህግ ማውጣት ስልጣን የህزب ተቋማት ምክር ቤት ነው ህገ መንግስቱ ላይ መተርጎም ስልጣን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ምናልባት ይሄ በተወሰነ መልኩ ከህግ አንጻር ልክ ሊሆን የሚችለው የህزب ተቋማት ምክር ቤት ይሄን ህግ አውጥቶት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከህገ መንግስቱ አንጻር ይጣረስ እንደሆነና እንዳልሆነ እንዳይው ተደርጎ ወደዛ ተልኮ ቢሆን ኖሮ በተወሰነ መልኩ ልክ ሊሆን ይችላል ነበር ሶ ከዚህ አንጻር ይሄም አንዱ ችግር ነው ብለን ነው ምናምን አራተኛ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ውሳኔው ስልጣኑን የተሰጠው ዋናነት ለስፈጻሚው አካል አስፈጻሚ አካል የራሱ ስልጣን እንዲቀጥል እንድራዘም ነው የሚፈልገው እንጂ በምንም አይነት ሁኔታ 
ምርጫ ካይሮ ስልጣኑን እንድገደም ይፈልግበት ሁኔታ ስለሌለው አንድ ህስተት ነው ሁለተኛ ከፍተኛ የስልጣን አካል በሕግ መንግስቱ መሰረት የህزب ተቋሽ ምክር ቤት ነው በዋናነት እንደ አይነት ጉዳዮች ወደዛ ምን መወሰር ነበርባቸው ነገር ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣኑንም እየሰጠው ለአስፈጻሚው አካል መሆኑ ይሄም ሌላ ክፍተት ነው ብለን ነው እናምነው አምስተኛው እና በጣም የሚገርመው ምናልባትም አሳፋሪ የሆነ ነው ብለን ልንጋልጸው ምን ይችላል ለብልጽግና የተሰጠው ስልጣን ያልተገደበ ነው በዚህ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በኩል ያልተገደበ ስልጣን ነው የተሰጠው በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 60 ምክር ቤቱን ስለመበተን በሚደነግገው ሕግ ላይ ጠቅላይ ሚኒስተሩ የስልጣን ዘመናቸው ከማለቁ በፊት ምክር ቤቱ ቢበተን ወይም ምክር ቤቱ ውስጥ ጣምራ መንግስት የፈጠሩ ድርጅቶች ተበትነው አንድ የባላ ድራ መንግስት ቢቋቋም የሚኖሩ ስልጣኖች የሚከተሉት ናቸው ይሄን እንዳለባነበው ወደ ስለኛ የዚህ ተወካዮች ምክር ቤት ከተበተነ በኋላ ሀገሪቱን የሚመረው ስልጣን ይዞ የነበረው የፖለቲካ ድርጅት ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች ጣምራ የለት ከለት የመንግስትን ስራ ከመከናውን እና ምርጫ ከመካሄድ በስተቀር አዳዲስ አዋጆችን ደንቦችንና ድንጋጌዎችን ማውጣት ወይም ነባር ህጎችን ማሻርና ማሻሻል አይችልም ይላል ይሄ በህزب የተመረጠ መንግስት ነው አሁን ስልጣኑን ድራዘም እድል የተሰጠው ብልጽግና ግን አንደኛ ከዚህ በፊት በነበሩት የኢትዮጵያ ችግሮች ከፍተኛ ምስቅልቅል በመፍጠር ችግር ያለበት ተጠያቂ ሊሆን የሚችል ስርዓት ነው ሁለተኛ በህزب ግትግል ተሸንፎ የማይገባውን እድል ይወሰደ ነው ሶስተኛ አለኝ የሚለው በተጨበረበረ ምርጫም ቢሆን ተመርጦ የመጣበትና ያ አምስት አመቱ ተርም አልቆ እንደገና እድል የተሰጠው አካል ነው በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ያለ አካል ምንም ያልተገደበ ስልጣን መስጠት አይን ያወጣ ያፈጣጣን ባገነነት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ሊባል ይችላል አይደል ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ አቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ሰፊ መዳር ነው ሰፊ መዳር ነው አፍታ ቆይታው ስለን ተገናኝተናል አሁንም ውይታችን እንደቀጠለ ነው አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀጣይ ነገር ከማለፈ በፊት አንድ ነገር ላንሳ ያልተገደበ የሚል ነገር በተደጋጋሚ ስታነሱት ነበርና ያልተገደበ ማለት ምን ማለት ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ ምክንያቱም እዛንቱን ላይ እንደታየው አንድ ምን የሚል ነገር አለ ኮቪድ የመቆም አዝማሚያ ችግሩ ሶልቭ የሚደረግበት ነገር ከተገኘ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ባሉ ግዛቶች መካከል የሚል ነገር ተቀምጧል አንዱ መገደቢያ ይመስለኛል እና ይሳያውና ያልተገደበ ለምሳሌ እንበልና አሁን በዚህ ስድስት ወር ውስጥ በዚህ አንድ አመት ውስጥ አልተባለም አይደል እንትኑ ሊሚት የሌለው ይመስላል ነገር ግን አሁን በሚደረግበት ምርጫው ሊደረግ የሚችለው ኮቪድ የሚባለው መሰረታዊ ምርጫው እንዲቀር ያደረገው የኮቪድ ችግር ስለሆነ ለኮቪድ ዓለም አቀፋይ ለምሳሌ ዓለም የጤና ድርጅት ሊሆን ይችላል ያገር ያገር ውስጥም ሊሆን ይችላል እነሱ በሚሰጡ መረጃ ላይ ዲፔንድ ተሆኖ ሶሉሽን የሚያገኝለትና መንገድ የሚያገኝ ከሆነ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ባሉት የተወሰኑ ወራቶች ውስጥ ዝግጅት ተደርጎ ወደ ምርጫ ይገባል የሚል ሐሳብን ያየው መሰለኝ እሱን ያልተገደሙ ለዛ ነው ምንድነው የኔ ፖይንት ምንድነው ኦኬ ግልጽ ነው ሐሳቤ እሺ ኦኬ እግራ መንገድ ግን በዛው ሌላ ጥያቄ ለጨመር ማለት በዚህ እንዳን ሄድ ሌላ ከደቡብ ክልል ጋር በተገናኘ እየተነሱ ያሉ ነገሮች አሉ እንግዲህ ከዚህ በፊት የደቡብ ክልል ደቡብ አቅጣጫ ነው ያሉ ቅሬታ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉና ደቡብ ከዚህ በፊት በሕገ መንግስቱም ተከክል ባልሆነ መንገድ ነው አንድ ላይ ያሰባሰባቸው አጭቋቸዋል ለምሳሌ የሐረሪ ክልልን እንደማሳያን ስተው በጣም ጥቂት ህዝብ ያለበትን አንድ ክልል አድርገው የሲዳማን ትልቅ ህዝብ የሆነ እንደ ወላይት አይነቶችን ያሉ ህዝቦችን ደግሞ ክልል ሳይሰጡ ቆይቷል ይሄ ህገ መንግስቱ ራሱ ተከክላል ነበርን በዛ ሰዓት በዚህ ይሄደበት መንገድ የሚል ነገር አለ አሁንም ደግሞ በክላስተር የመከፋፈል አይነት ነገር ዘመን ዘንባል ያለ ተብሎ እሱንም ይሄ የህገ መንግስት አይ ነው የተባለ የሚነሱ ነገሮች አሉ ይሄን አንሳና ሁለቱን አንድ ላይ እናስብ ይሄ ያልተገደበ የምንለው ጊዜው አይታወቅም እኮ አሁን ኮቪድን አራዝ ምን እንደሆነ ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤቱን ጥን ጤና የጤና ሚኒስተር የኢትዮጵያ ጤና ኢንስቲትዩት ተቋሙ ራሱ እና የዓለም ጤና ድርጅት እነኚህ አረጋግጠው በተለይ ከሀገራችን አንጻር ስንወስደው 
ጤና ጤና ሚኒስትርና የኢትዮጵያ የህብረተሰብ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እነሱ ሁለቱ አመኖበት ቀነሷል ኮቪድ ወይም ወርዷል ተብሎ ከዛ በኋላ እንኳን ፓርላማ ነው የሚላከው ወሳኔው እንደገና ፓርላማው ኖ አሁንም ኮቪድ አለ አልቀነሰም የናንተ መረጃ ልካረለ እንቢል እንትም ያራዝሙታል ይሄ ያልተገደበ ነገር ነው የሰጣቸው ኮቪድ አለ የተማል የምንቀጥል ከሆነ አሁንም ያልተገደበ ነገር ነው ይገደብና ሲምፕሊ እኔ አሁን አውሮፓውን አውሮፓውን እንኳን እንደዛ አይነት ስቃው አስገብተው እግር ኳስ እንትናቸው ወደ ወደ እንትና አስገብተዋል ወደ መስመር አስገብተዋል በጥቂት ወራት ውስጥ በጣም በርካታ ተስራው ከሰሩ ነው ያሉት ገደብ ኖሮት እዛ ገደብ ድረስ ሄደን ኮቪድ በጣም ተስራይ ተወዝቡን የጎዳ አገርን የጎዳ ከሆነ ቁጭ ብለን እንደገና ማየት እንችላለን ቀደም የተነሱት መወያየት እንችላለን ቁጭ ብለን ፖለቲካል ኢሹ ምንፈልግለታለን ሌሎች ክፍተቶችንም እንመውላለን ነገር ግን አሁን ኮቪድ ስንት አመት ቢቆይም ቆይቷል ብለን መንግስት ይሄንን የሚያጣራው አካል ኮ የራሱ የመንግስት አካል ነው የትኛው ገለልተኛ አካል ነው የሚያጣራው ቀደም እንደተባለው የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ኮ 100% ፓርላማው 100% የገዢ ፓርቲ ፓርላማና ምክር ቤት ነው እነኚ ሰዎች ባሉበት ያልተገደበ ስልጣን ሰጥተው ለራሳቸው ምን ይሰጡት ይሄ ስልጣን ስለዚህ ገደብ ሊደረግለት ይገባ ነበር አምነን አለኩ አሁን ኢዜማ አንድ አመት ይራዘም ብሎ ሲል አንድ አመት ውስጥ ኮቪድን ኮንትሮል ማድረግ ይቻላል ከዚህ በላይ ከዘለቀ እኮ አይደለም ምርጫ ለሀገርም ትልቅ አውስ ነው የሚሆነው ስለዚህ ተረባርበን ይሄ እንትኑ የሚያልፍበት መንገድ መቀየስ ነው ሌላው ያልተገደበ የሚያደርገው የመንግስት ስልጣን ይሄ መንግስት በህዝብ የተመረጠ አይደለም በህዝብ የተመረጠ ነው የህዝብ አመጽ ያመጣው ነው እነ ዶክተር አቢ ከ ከፓርት ከብልጽ ከካሪጉስ ወጣው የመረነት ሚና ቢኖራቸው በራሳቸው ጊዜ ወጡበት አይደለም ህዝብ ዋጋ ከፍሎበት ነው እዚህ ቦታ ላይ ወጥ የነሱ ከዛ ውስጥ መውጣት ምናልባት ለዚህ አሁን ጭላንጭሩ ላይ የነው ለውጥ የተሻለ ነበር ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ መንግስት የተገደበ ስልጣን ስለሌለው ከደው ህዝቦች ጋር አያይዘ ያነሳው ነገር ይሄንን ክልል እንደገና ለማዋቀር ምን አይነ ስልጣን ነው ያለው አሁን ያለው መንግስት በህዝብ የተመረጠ መንግስት አይደለም ይያልኩ እርሱም ይያመነ ነው ወደ ምርጫ እንዲያደርሰን ነው የተቀመጠው ይሄ መንግስት አሁን ያለው ምርጫውስ ኪደርስ ህዝቡ ያመነበትን ምርጦ ስልጣን ላይ እስኪያውጣ ድረስ አስተማመው እዛ ድረስ ማድረስ ነው ሌሎች ሩቲን የሆኑ የመንግስት ስራዎችንና ሌሎች ነገሮችን እየሰራ አሁን ግን ተሻግሮ ሄዶ ባልተገደበ ስልጣን ደው ህዝቦች ላይ አዲስ የክላስተር ሐሳብ ይዞ መጥቷል ስለዚህ መገደብ ነበረበት አሁን እኮ የህዝብ እንቅስቃሴ ተከደበት ያስቸኳይ ግዚያዎች ያለበት ከዚህ ከዳሴው ግድብ ጋር በተያዘ አገሪቱ ስጋት ያለበት ከዋም ለይቱ ጋራ ኢኮኖሚው ሰውን ጠሙን ያሳደረ ባለበት በቀጣይ ኮቪድ በዚህ ሊቀጥልና ሰዎች ወጥተው እንደልብ ተንቀሳቅሰው የማይሰሩ ከሆነ የእለት ጉርስ ችግር የሚፈጥርበት ሰዓት ላይ ድርሰናል ስለዚህ ያልተገደበ ስልሳ ስልጣን ሲሰጠው መንግስት አደጋ ይከፋ ነው የሚሆነው መንገር ያሳየው ነው አንባገነን እንዲሆን ስለዚህ መገደብ ነበረበት ጊዜው ተገድቦ ከዛ በኋላ ሲደርስ እና ያለን ሌላው ከዚህ ከደው ህዝቦች ጋር በተያዘ ትላንትኛን ባወጣ ነው መግለጫ ላይ ሲሪየስ የሆነ መግለጫ ነው ያወጣ ነው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በተከታታይ ተነጋግሮበት ነው ያወጣው ጥንቃቄ ያድርገን ደው ህዝቦች ገና ሲጀመር ጋሽገብሮ አይ ቲንክ ወረም ታቃለ ይዛን ጊዜ አንተ እንኳን ወጣት ብትሆንም ወይ ልጅ ብትሆን 14 ክልል አልነበረም የኢትዮጵያ ክልሎች ደቡብ ላይ ኮ ብዙ ክልል ነበር ወጣት አይደለም ወለበለም ራሱን ነው ያልኩት እሱ ነር ለመሰለ በት 14 ምናምን ክልል ነበር አላል ያኛው ያንን እንት ሁሉ ውዝግብ ውስጥ ተፈጥሮ ደውብን 56 ምናምን ቢረሰብ አንድ ላይ ተጨፍልቆ ባክጣጫ ስም ተሰጠውና ቁጥ ተባለ ሌላው ግን የየራሱን ክልል በበይሩ መጥራ ያስም ሲወስድ ሲምፕሊ 12000 14000 ህዝብ ያላቾ ኮ ሰዎች ክልሎች ክልል ተብሎ ቁጥሩ አለው ኢን ሚሊየንስ ግን ያላቾ ክልሎች ይሄንን ይሄንን እድል በሰዓቱ ማግኘት አልቻሉ ተጨፈለቁ ጥያቄው ተነሳ ከሲዳማ ጥያቄ ተነሳው ትዚ ለኛ አለ በወቅቱ አዋሳ አካባቢ ነበርኩኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህፃን ልጅ ብርጭቆ አይሰጥም ሲሉ ይሄን ጥያቄ አነስቱን ደፍቀው ለክስ ያስገቡ ከስልጣን ይያወርዱ እንደገና ተመልሰው ምጣድ መስማቷ ላይ ቀር እንጨት ጭርሳለች ብለ ሲተረቱባቸው ከርመው ነው እስከለውጡ ይدرس ነው ስለዚህ የደቡብ ክልል ሲጀመር ህገ መንግስቱን ባለው ክፍተትና የህዝብን ስሜት ባልጠበቀ ሁኔታ ጨፍልቀው አንድ ላይ ያደረጓቸውና በጠመንጃፈሙ ዝረቅ ተስቀመጧቸው ሳይንስ ያን ያን በደል ያጥፋት ሆኖ ሳለ እንደገና አሁን በክላስ ተደረጃ በአምስት ቦታ ለመክፈል የሚፈ የሚደረገው እንቅስቃሴ ስተትን በስተት ለማረም እንደሞከረ ነው የሚያወሩ ይሄም ስተት ነው ይሄን ስልጣን አሁን ላለው መንግስት ማን ሰጠው ለምን እንደሆነ ይሄን የሚያደርገው አሁን አገሪቱ ያለችበትን ተጨባጭ ሁኔታ ስለናይ ክልሎችን ህዝብ ህዝብ ስትዋይቶበታል ወይ ህዝብ በሪፍረንደም ከዚህ አካ ከዚህ ጋራ መሆን አለብኝ ምን ያክል ጊዜስ ነው ጥናቱ ያደረገው ጥናቱን ያደረጉ ሰዎች እነማን ናቸው 
ለማን የሚወጉኑ ናቸው ለህዝብ የሚወጉኑ ናቸው ዛሬ ከሆነ ወደ ክልል ላይ ብንወርድ ከህዝቡ በላይ እነሱ ናቸው የገፉት የመጡት እነኚህ ሰዎች ትላንትና ህዝቡ ሲያስቀያዩ ሲበድሉ ሲያሳዱ የነበሩ ሰዎች ናቸው እነኚህ ሰዎች ስልጣን ላይ ባሉበት ምክር ቤት ባሉበት ሁኔታ እነኚህን ዞን 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 እንደገና አገራችን ውስጥ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ በጣም ሰላማዊ የሚባለው ደቡብ ክልል ነው ይሄን ሰላም እየሰጡት ነው ያሉት ከዚህ ፍላጎት ምጪ ነው እንደው ምናልባት ግን እንደው አጥር አርጎም ይመልሱኝልኝ አንድ ነገር ላንሳ ይሄን አሁን ለምሳሌ የደቡብን የማጥናት የማስጠናት የሚባለው ጉዳይ ሲነሳ ይሄ ቡድን ከዚህ በፊት ካስታወሳችሁ የትግራይ የውልቃይት በአማራ ክልልና በትግራይ መካከለ የተፈጠሩ ችግሮችንም ሶልቭ እንዲያደርግ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቋቋመ አንድ ቡድን ነበር እሱ የባለቦያዎች ቡድን ነው ያ ታሪክ የሚያቁ ሰዎች ያሉበት ቡድን ነው ይሄን በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚሄድ ይመስለኛል ያኔ ብዙ አፕሪሽየት ተደርጎ ነበር በሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ በሁለት ክልሎች መካከለ ያለ ችግር ለመፍታት የሚሄድ ርቀት ጥሩ ነው ሲባል ነበር ከተወሰኑት ውጪ ማለት ነው ዛሬ ላይ ግን ደቡብ ላይ ሲሆን የችግር የተነሳበት ምክንያት ምንድነው? ያኛውስ ችግር ተፈቷል እንደ በዛ ቤት የለበት የሞያተኞች ስብስብ ውስጥ ያኛውም ችግር ቆጥ ምን ደረ ችግሩ እሱ ያልተፈታበት የመፈታት ችግር ስለ መፈታት ስለማይችል ሳይሆን ክልሎች ፈቃደኛ አይደሉ በተለይ አንዳንድ ክልሎች ውስጥ ገብቶ መንቀሳቀስ ስለማይቻል ነበር እዚም ጋር ደቡብ ላይም سنመጣ ለምሳሌ እነማን ናቸው የክልነት ጥያቄ ያቀርቡት 10 እንትኖች እንደሆኑ ይነገራል ከፋዞን ወላይታ ዳውሮ ከምባታና ጥምባሮ ሀዲያ ጋሞ ጉራጌ ጌዲዮ ጎፋና ደቡብ ሞሽ ናቸው ያቀርቡት ወደ 10 ሚጠጉ ሲዳማ ያው በሪፈረንደም የተፈጸመው ነገር እናቀላል እነኚህ ያቀርቡት ጥያቄና ይሄኛው አጥኙ ቡድን የሄደበት መንገድ ይገናኛል ወይ የነኚህ ክልል የነኚህ ዞኖች ፍላጎት በደምታ ይቷሉ ህዝቡ በደም አመኖበታል ወይ ሁለተኛ እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ካላቸው ሶሻል ኢንተራክሽን ከዚህ ከማህበራዊ ቁርኝታቸው አንጻር ባህላቸው ወጋቸው ቋንቋቸው እምነታቸው ወዘተ በደም ተጠንቶ ነው ይሄ ነገር መውጣት የሚገባው ይሄ ቡድን ይሄን የማጥናት አብዛኞቹ ካቶች ናቸው እኮ አብዛኞቹ የክልል ምክሬት አባላት ናቸው እኮ በአቶ አባዱላ ገመዳም የሚመራ ቡድን ነው እነኚ የፖለቲካ ካድሪዎች ያሉበት ቡድን ነው ያጠና ያለው ከህزب አብራክ ይወጡ ሙያተኞች አይደሉም ተዚላቹ እንደሆነ ደውብ ላይ ያሉ አራት ቋንቋዎችን በአንድ ቋንቋ ጨፍልቆ የማስተማሪያ መጻፍቶች ዘጋይተው ነበርል ወላይታ ጋሞ ዳውሮና ጎፋን አንድ ላይ አድርጎ መጻፍሉ ታትሞ እንደወጣ ተዚ ለኛል የቀው ስመነሻ ሆኖ ደውብ ላይ የፈጠረው ችግር ይከፋ ነበር ስለዚህ በዚህ መልኩ እሄ አጥኝ ቡድን ምን ያክል ከገዢው ፓርቲ ወገናይነት የጸዳ ነው ብለው ነገር አጣያቂ ነው የሚያነው እሺ አመሰግናለሁ ምናልባት በኋላ ሪፍሌክት ያደርጋሉ ሲደርሱት ማለት እኔ አጥኝ ቡድኑ ለምሳሌ አባዱላ ገመዳ በመሪነት ላይ ላይ ቢቀመጡ ምንድነው ክፋቱ ሚሊዮን ማንሳት እንችላለን ከስር ባለሞያዎች ካሉ ለምሳሌ ፖለቲከኞች ናቸው ሚኒስተሮች አይደል ሚኒስተር ዴታዎች ባለሞያዎች ናቸው ሚኒስተሩ ፖለቲከኛ ስለሆነ ዴታው የሚያቀርበውን ትንታኔ እሱ ቢይዞት ቢመጣ ስተት ነው ብለልን ሞግት ምን ይችላል አይመስለኝምና እሱ ላይ ያስቡበት አቶ ገብሩ እኔ እንግዲህ እንደነገርኩ እኛ በዚህ ወደ ፌዴሬሽን መሄዱ ትርጓሜ እየሰጠው ምን የሚለው ነገር ሁሉ አንቀበለው ይያሉ ቀደም ስነሳ አሁን ኦሬዲ ተወስኗል እንደነገርኩ የምክር ቤቱ ምንነት የፌዴሬሽኑ ምንነት እነሱ እንደነሱት ውሳኔ እንዲወሰን ሲደረግ እኔ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ሆነ የገመንግስት ትርጓሜ እንትን ካውንስሉ ከ9 ዮር እስከ 1 አመት ነው ምን ነው ራሽናል ከ6 ከ9 ዮር እስከ 1 አመት ለማለት ራሽናል ምን ነው ኮቪድ ነው ሆይ ሹር ኮቪድ ነገጥ ዋትስ ቢቆም በ2 ወር በ3 ወር ውስጥ የዳር በሽታቆ በትንሽ ጊዜ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቆኖ ይጠፋው መስከረም ውስጥ ስቢ ምርጫ ላይ ካይ ነው ደም እንደተነሳው የሚወስነው ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ነው from the very outset እኮ ካርተሲም ጠፋ እኮ እዚህ ሀገር መከባበር ጠፋ ቀደም እንዳልኮ እኮ ይሄንን መንግስት እኮ ግድ የለም ከነሱ ውስጥ ሰዎች ከወጡና ለዚህ ቻገር የሚያስቡ ከሆነ ሪፎርሙን የሚያመጡ ከሆነ ተብሎ እኮ ካሜሪካ እስከ አውሮፓ ተዘፍኖ እኮ እስኪ ይከጥሉ ነው እኮ የተባለው ያን ካርተሲ እኮ ማክበር ያስፈልጋል ቢያንስ ኑን እንነጋገርበት ተብሎ ፖለቲካ ፓርቲዎች ዊስከርተሲ መነጋገር ተገቢ ነበር ወደ ምክር ቤት ወደ ምን ምን እንዲው ሌጋሊት ሌጋሊስ ሆኖ ለማንተል ከማል ምክንያቱም ችግራችን አይፈታው ማን እስከ ሚገባኝ አይፈታው ሁሉ ግዜ ዓለም ተደሎ ነው ዊ ዶንት ቢልድ በድሮ ላይ አንገነባ ማፍረስ ነው አሁን እንደምራለን የሚባለው በያፍረስ ነው ሲደምራል አላይ ማንናኑ ቦታ ሲፈርስ አንድ ቲፒካል እንትን እኔ ከእናንተ ውስጥ ምናልባት ነን ድርግ ያቋቋመው ትሩ ኢንስቲትዩሽን ነበር 
ደምድማቱን አጥፍቶ በእኛን ያፈረሰው እንጂ የታወቁ ምሁራን የነበሩበት እነ አሁን የጠቅላይ ሚስትሩ አማካሪ እነ ፋሲል ናሆ እነ ዶክተር አይሉ አራያ የሚመሩት ትልቅ ኢንስቲትዩሽን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ተብሎ አሁን ምርጫ ቦርድ የሚባለው መስራ ቤት ያለበት እዛኮ ትልቅ ጥናት ነው የተካሄደው ሼልፍ ላይ እኮ አሉ እንዴት ይደራጁ ተብሎ አለኩ ምን አለ ከዛ ውስጥ ጥቂት መስመሮች ቢወሰዱ ቢታዩ እንጂ አሁን ኮሚቴ አቋቁመ አባ ከለይ መራዋል ምንም ችግር የለውም የሚለው አይደለም አባ ፈይሳም መራው አባ ጎይተው አይደለም እንት ነው does it really solve our problem once and for all ሱነኛ ምን ፈልገው እንደዛ ደግሞ ለማድረግ ያ አሁን ያነሳው ኢንስቲትዩሽን ያጠናው ጥናት ድብዝ ነው እኔ አስተውሳለሁ ሲዳሙ ነበር ቀበሌቱ ቀበሌ ወረዳቱ ወረዳ ልጅ ነህ እንደው ሄደ ብታዩ ሼልፍ ላይ እንዳውም ጥለውታል አሁን ምርጫ ቦርድ ሰው አንተ ንስ ዳምፕ ነው የስንት ምሁር ነው ዶክተር ድፋሲና ሆም አለ ዛሬ ዶክተር አይሉ አራያም አሉ ሌሎቹ ነው ሌርስ ናቸው አንትሮፖሎጂስቶች ናቸው ያጠኑት የሚፈይን ነገር ውስጥ ከዛ ውስጥ እንጂ አሁን እንደሚባለው ክላስተር በማድረግ ታወጣለ ድሮ ሁሉ ኢትዮዝ ብሎ ኢትዮዝ አም ሶሪ ቱ ዘ ኢትዮዝ ጀስት ነንሴንስ ለኒ 15000ሽና 23000ሽም የማይሞላ حزب ክልል ብለ የካፋ حزب ስንት ሚሊዮና ከ5 ሚሊዮን በላ የሲዳማ حزب ከ6 ሚሊዮን በላ እኔ በደንብ ማቆየ ሲዳማ حزب የበልሳና የአሮሬሳን ጦርነት የተዋጋ حزب ለንትኑ እሱን ከልከለ ለ300 ሺ የሜስ እኮ ነው የተፈጠረው ሜስ አሁንም ደግሞ ሌላ ሜስ ለመፍጠር ነው ምንድነው ስልጣን የሌለው መንግስት በጊዜው ቆይና እስቲ አሻገረ ነው የተባለ ሰው ያቺን ወንዝ ብቻ ማሻገር ነው እንጂ with all due respect ሌሎች እንትኖች ህግና ቆቋሚ ነገሮች አይደለም የሚፈቀደው ቀድም እንደተባለው ስለዚህ ነው ዛስ ዋይ ቁጭ ብለን እንነጋገር what prerogatives should be given to this government ehe mengist min aynes mebtoch min min negeroch la indi wesel min innebelew yemibalo neger ko ba politika partiyoch uyit ifelgal no lezi qedem zebalo tenesto awaj awtto police awtto semon semallo minem tigrello ekonomist adellom ya 15 mari qed wettwal semtachu ala amshur ya 15 qed plan no gide lemesu mi metaw mengist ashashlot mi jemron jemron enne liyona leloj negeroch betam enten yihunu you know sensitive yihunu ya ger gudayoch ehe mengist lemawassan min legal ground allo altemerretem ያው የራሱ የሆነ ተወካዮች ምክር ቤት የራሱ የሆነ ፌዴሬሽን ቀደም እንዳልኩት ሆሞጂኒቲ ኮት አን ኮት ሆሞጂነስ የሆነ ኢንስቲትዩሽን ከነግሳንግሱ የገባ ኢንስቲትዩሽን እስቲ ግዴ ለምላገር ብለን ተቀበለን ነው ቆንጂ ምርጫ ነው እንዴ 2007 ምርጫ ተካሄደው ነው ከዛ በኋላ እሳት ከሰሜን እስከ ደቡብ ከመራብ እስከ ምስራቅ እዚህ ሀገር እየተከታተለ ነው የኢትዮጵያ حزب እንደው ምን ይሄ الناس ባይበድሉ ታጋሽ ነው ግድ ያለም እስቲ ያሻግሩን ተብሎ ተከብሮ በጣም ጥሩ አሻግረንካል አሁን ደግሞ ፓርቲዎቹ ይሄ 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 ብቻ ነው መስራት የምትችሉ ቢባልና መመካከር ቢኖር እኔ ኮቺ ነገር እናድናታለን ዛሬ እንግዲህ በተወጠርንበት ጊዜ ሰዎች እኮ የሚፈክሩብን እኮ ይሄንን ይያዩ ይሄን ነው አልባስ አቶ ገብሩ አንድ አጥር አርጎ የሚመለሱልኝ ነገር ስላነሱት በየ ነው ማለት አሁን የኢዜማ መግለጫ ላይ ማይቻለው ትላልቅ ጉዳዮችን መንግስት መስራት የለበትም የሚል ነገር ታነሳላችሁና ማለት አንድ አመትም ይሁን ስድስት ወር ይሁን ካሁን በኋላ የሚቆየው ማለት ነው ህዝባዊ መንግስት የሚባለው እስከሚመጣ ድረስ መንግስት ጁን አጣጥፎ እንዲቀመጥ ለምን እንደሆነ መትፈልጉት እየሰራ በመጣበት ጊዜ ግን አላስረክብ ካለት ይያቄ ማንሳት ትችላላችሁ ትላልቅ የሚባሉ ፕሮጀክቶችንም ቢሰራና ሲመጣ ግን አልቀበል ካለ አንኔ መወቃቀሱ አይሻለሁ አይ አላልኩም አሁን ምስኮት አተርገኝ ሊሚት እንስተው ፓርቲው ተሰባስቦ ፕሪሮጋቲቭ ያልኩት ለዚህ ነው አመን መስራት አለበት ምን ተባለበት ምን ይሄን 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 እየሰራት ቆያለ ምርጫውን እስከምና ምርጫም ታካሄዳለ በት ሱፐርቪዥን ኦቨርሳይት መኖር አለበት አሁን ኦቨርሳይቱም በዛው ምክር ቤት ኢኮኖሚ ካይደ በዚህ መንግስት ላይ ይብጣል በዚህ ባሁን ባለው ተወከል ስለዚህ የፓርቲዎች ኢንቮልቭመንት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፎ መኖር አለበት ጉዳዩ ሀገራዊ ተቀባይነት እንዲኖረው እንጂ እንዲው ከለን ስለወደና ስለተጮህ 
እኔ አሁን በዚህ መከረኛ ማየት ብዙ ማለትም በፌስቡክ ነው ከከለ ጋር ዘራፍ ከከለ ጋር ደሞ ዘራፍ አይደለም ስለም አንደሱ አይደለም ነገር የሚተዳደለው እሺ ይሄ ያልተገደበ ስልጣን የሚለው ላይ ከጊዜ አንጻር አቶ አበበ ጋሽ ገብሩ ምደውበታል ከማን ደታ አንጻርም ጭምር መታየት አለበት ብለን ነው ምናምን ጊዜው እንደተባለው የተወሰነው ውሳኔ ኮቪድ 19 ችግር አለመሆኑ በጤና ጥበቃ ሚኒስተርና በሳይንስ ሰዎች ከተረጋገጠ በኋላ ከ9 ወር እስከ 1 አመት ነው የሚለው እሱ በራሱ አሻሚ ነው ጊዜው ራሱ ይቅርታ እዚህ ላይ እርሶ አሁን የመጨረሻ ስለሆነ በዚህኛው ራስ ጉዳይ ላይ ጨምሮ እንዲናገሩ ማለት እኔ አሻሚ የሚሆነው እኛ የመረጠነው ጥግ ላይ ቆመን ካየ ነው 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 ለምሳሌ አሁን እኔ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ስለሌለው ገለልተኛው እኔ ነገር ሳስብ ለምሳሌ ትላንትና አንድ ዜና ሰማን ከቢቢሲ ላይ አንድ መዳኒት በኮቪድ ጽኑ ህመማን ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊያደነ የሚችል መዳኒት ተገኘ ተባለ ሌት ሴይ ይሄ መዳኒት የኮቪድ ክትባት ቫክሲን ሆኖ ቢገኝ ማለት ነው ከዚ አሳሳብ ያደረለም ብሎ ያለም ጤና ድርጅት ከተቀበለ የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር እንዲሁም ደግሞ ህብረት ጤና ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አይስ ጋት ነው ሊል የሚችልበት ምንም አይነት ስሌት አይኖርም ያለም የጤና ድርጅት ካረጋገጠ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ቀድምሳቾ ባነሱበት ጊዜ ወራት ውስጥ ይካሄዳል ተብሎ ከተባል ይሄ ገደባልባ ነው ወይ አሁን እንደው በቀንነት ካየ ነው ማለት እኛው ደም ምፈልገው ጥግ ካልሳብ ነው ይሄኛውን ሲገደል አንደኛ ይሄ ስልጣን ወይ ተሰጣው ለቀድም ለአስፈጻሚው አካል ነው ያልኩት የጤና ጥበቃ ሚኒስተርም አንዱ ያስፈጻሚው አካል ነው ስለዚህ የራሱን በዚህ ደረጃ የራሱን ስልጣን ለማራዘም ጥረት ያደረገ ያለ አካል ነገ እንደዚህ አይነት ሐላፊነቶችን ወስዶ እኛ በመንፈልገው መንገድ ይገድዋል ብሎ ማለት ይቅርታ እኔ እሺ እኔ ሼር አረጋለሁ ስማማለሁ እንርሳው የኢትዮጵያ የጤና የምና ሚኒስትራችንን እንርሳውና በቃ የኛ ነገርን ብዙ ጊዜ ስለማናመን እንተውውና ያለም የጤና ድርጅትን እናንሳው ትላንትና የቢቢሲ ላይ የዩኬ ተመራማሪዎች ናቸው የመዳኒት ያመጡት ተገኘ ተባለው ማለት ነው ዛሬ ደግሞ አቶ ቴድሮስ አድሃኖም እንዲጠቀሙ እንመከራለን ብለዋል እውቅና ሰጠ ማለት ነው ለዛ መዳኒት አይደለ በዛ በተባለው ማዕቀፍ ውስጥ ላሉ ሰዎች ይጣቀማልና ድጋፍና ድርግ ችግር የለውም ማንንም ቢወስድ አለ አፕሩቭ አደረገ ያለም የጤና ድርጅት አፕሩቭ አድርጎ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስተር ኖ ካለ ሌላ ሰብሰባ ውስጥ እንገባለን ያኔ ማለት ነው ይላልስ ምን እንደማንገባ መማረጋገጫለን አንድ እንት ነው ቆኖ ያኔ ለዛ ላይ ተቆሞ መጨቃጨቅ መከራከር የሚቻላል አሁን የሚባለው ነገር መምጣት ይቻላል አሁን ከመንግስት ብቻ ስለመጣ ህግ ሆኖ ስለመጣ ይሄን ነገር መቃወም እና ገደባልባ ነው ብሎ ደሞ 100% መወሰን ይቻላል ወይ ነው ገደባልባ ነው ምን ነው ከጊዜ አንጻር ብቻ ሳይሆን ከማንዴት ነው ይያለው ነው ከማንዴት ቀድም ለምሳሌ ይሄ አንድ በጠቅላይ ሚኒስተሩ የፈራሰ ምክር ቤት ከዛ በኋላ የሚመሰረት መንግስት ማገሪት ውስጥ ያሉ ነባር ህጎች ማሻሻል መሻር አይችልም የመንግስትን የለት ከለት እንቅስቃሴዎች ከማከናውን ውጭና ምርጫን ለማካሄድ ከሚያስፈልግ ዝግጅቶች ሌሎች ደንቦችና መመሪያዎችንም አያወጣም ነው የሚለው ይሄን ከምን እንደሚያገኙ ትርሶ ይሄ አንቀጽ ህገ መንግስቱ ነው በቃ በጣም ጥሩ ህገ መንግስቱ ላይ ከመጡ አሁንም ተነሽ ከርሶ ጋር እንቆይና ህገ መንግስቱ ላይ ከመጡ ህገ መንግስቱ እኮ ማለት ነው አሁን ለተፈጠረው ችግር መፍቴ አልባ ነው ስትሉ ነበር እኮ ቀደም ለምሳሌ ናቹራል ዲዛስተር አንድ ሀገር ላይ ሲፈጠር እንዴት መሽለክ ያቀዳዳ የሚያጣ ህገ መንግስት ነው ቀደም አቶ አበበ ሲናገሩ ነበር ለዚህ መፍቴ ያላዘጋጀ ስለሆነ ከቀደመ ርሶ ራሱ እኮ ሲናገሩ አንቃል በቃል የተናገሩ ነገሮች አሉ። የህገ መንግስትን ችግር በህገ መንግስት ትርጉም አንፈታውም የሚል ነገር ብለውኛል ቀደም። አይደለም? ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ አሁን ይሄ በጣም ኤክሰፕሽናል የሆነ ኬዝ ነው ይዘን እየመጣን ያለ ነው። ኮቪድ ከዚህ በፊት ተለምዶ አይታወቅም አሁን መጣ ምን ይደረግ ሲባል ስቴፖች ተከዱ ስቴፑ ልክ ነበር ስተት ነበር ሌላ የሚያወያይ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ቀደም አሁን አቶ ገብሩ እንደሚናገሩት የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ተዋይተን ፖለቲካዊ ውሳኔ ሊወሰንበት ይገባል እንጂ መንግስት ጉልበተኛ በሆነበት በመክር ቤቱ ወስዶ ማሰሰን ይለበትም ሊያስኬድ ይችላል በአንድ በኩል ማን ነገር ግን ያን ፕሮሰስ አልፎ አሁን እጎ ነው ከመጣ በኋላ እዚህኛው ላይ ቆሞ መነጋገር ህገ መንግስት ተቅሶ ማውራት አሁን ተገቢ ነው ወይ ነው ከኛ ማራጭና ፍላጎት አንጻር ተገቢ አይደለም አስቀድሜም ገልጿል ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ችግሩን ስለማይፈታው ኤክስትራ ኮንስቲትዩሽናል በሆነ መንገድ ነው የችግር መፈታት ያለበት ብለን ይሄንን አስቀምጣናል አዲስ የፖለቲካ ባርጌን ነው የሚያስፈልገው በፓርቲዎች ድርድር ነው የችግር መፈታት ያለበት የሚል አቋም ነው ያለ ነገር ግን እነሱ በሚሉት መንገድ ከሄር እነሱ ሜዳ ላይም ቆመን ቢያንስ ይሄ መንግስት ከጊዜም ከማንዴት ማንጻር ሊገደብ የሚገባ ስልጣን ነበረው ነው ይላል ያለ ነው ምክንያቱም 
ማየት ነው ታሪኩን ይሁላ ታሪኩን ይሄ 90 አመት ዳ ያለበት መንግስት ነው በህزب የተሸነፈ መንግስት ነው አጭበር ብሮ የመጣ መንግስት ነው በጠቅላይ ሚኒስተሩም በፓርላማ ሲገለጽ እንደነበረ እንደውም ሽብርን ሲፈጽም የነበረ አሸባሪም እንደነ እንደነበረ ሲነገር የነበረ መንግስት ነው ይሄ ሁሉ ችግር ያሉበትን መንግስት በማን ቡራኬ ነው ይሄንን ያልተገደበ ስልጣን ሊሰጠው የሚገባው ነው ለውብን በተመለከተ እንግዲህ አንደኛው መሰረታዊ ችግር ያው ከፌደራል አወቃቀሩ ጋር የሚያያዝ ችግር ነው ዋና የ ፌደራሊዝም ማዋቀሪያ መስፈርቶች ቋንቋና ብሄራዊ መስራ ብሄራዊ ብሄራዊ ብሄረሰባዊ ማንነቶችን አድርገህ በእነዚህ መስፈርቶችም አምስት ስድስት የሚሆኑ ክልሎችን አዋቀረህ ደቡብ ላይ ስትደርስ ግን 56 ብሄር ብሄረሰቦችን በአንድ ክልል ውስጥ ስታጭቃቸው በጊዜ ሄደ የጥያቄ ሊነሳ እንደሚችል የታወቀ አሁን የተነሳው እሱ ነው ስለዚህ በሕገ መንግስቱ ምንም ክልሎችን ለመመስረት የተገደበ ነገር የለውም ጥያቄው እየተነሳ ያለው ሕገ መንግስታዊ ነው ሕገ መንግስቱ ማሻሻያ ስካል ተደረገ በدرس እንደ አይነት ጥያቄዎች መነሳታቸው ሕጋዊ ናቸው ማለት ነው። ይሄንን ጥያቄ ለማፈን የሚከድበት መንገድ ግን ተከክለ አይደለም። ምክንያቱም እየተነሱ ያሉት ጥያቄዎች ሕጋዊና ሕገ መንግስታዊ ናቸው። ሕገ መንግስቱ ኢትዮጵያ ተበጣጣፋ እስከምታልቅ ድረስ ክልሎች ቢፈጠሩ ምንም አይነት ገደብ ማድረግ የማይችል ሕገ መንግስት ነው። ሕገ መንግስቱ መሻሻል አለበት ብለን እናምነው ከዘላቂ መፍትሄ አንጻር እንደዚህ አይነት ችግሮች አይጠቅሙንም ብለን ስለምናመነው ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ይህ ሰፊ መዳር ነው